வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஒட்டின விஷயம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த்து நியூ சிலபஸ் புக்கில் உள்ள அளவீடுகளும் அளவீடும் கருவிகளும் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இயற்பியல் அளவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இயற்பியல் அளவு அளவுகள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவிடக்கூடிய அளவுகளை இயற்பியல் அளவுகள் என்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயற்பியல் அளவு வந்து ரெண்டாவது வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை அளவுகள் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற ஒரு ஏழு அளவுகள் வந்து இருக்கும் அந்த அளவுகள் வந்து அடிப்படை அளவுகள்னு சொல்கிறாங்க இந்த அடிப்படை அளவில் பின்பற்றி வர்றது தான் அந்த வழிவு அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இயற்பியல் அளவுகளுக்கு வந்து என் மதிப்பும் அளவிடும் அளவும் உண்டு ஓகேங்களா நான் வந்து முக்கியமானது மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் இதை இதை படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து போதும் இயற்பியல் அளவுக்கு வந்து என் மதிப்பும் அளவிடும் அழகும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அளக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அளக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என் மதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோமீட்டருங்கிறது அதோட இன்வெட் ஓகேங்களா இதை தாங்க இயற்பியல் அளவுக்கு என் மதிப்பும் அளவும் அளவிடும் அழகும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகு அழகுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அழகு என்பது தெரியாத அளவு ஒன்றுதான் ஒப்பிடக்கூடிய படித்திரமான அளவு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா குரூப் டூ மைண்ட்ஸ்க்கு வந்து அழகு வரையிறு அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம இதை த்ரீ மார்க் வந்து எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம முன்னோர் வந்து பயன்படுத்துகிற இந்த பார்லாங் மைலுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எவ்வளோ அடி வருது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்லாங் அப்படின்னா அறநூத்தி அறுபது அடி அடுத்து மைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது அடி ஓகேங்களா நம்ம பழைய முன்னோர் வந்து ப பயன்படுத்தினா இந்த அழகு முறையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தர் மொத்தம் ஒரு மூணு இருக்கு சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சிஜிஎஸ் அப்படின்னா என்ன தண்ணா சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் ஓகேங்களா எஃபிஎஸ்னா ஃபுட்டு பவுண்டு செகண்ட் எம்கேஎஸ்னா மீட்டர் ப்ரோக்ராம் வினாடி ஓகேங்களா அது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தான் எஸ்ஐ அழகு முறை வந்து கொண்டு வர்றாங்க எஸ்ஐ எஸ்ஐக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து எஸ்ஐ அழகு முறை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை அளவுகள் வந்து அடிப்படை அளவு வந்து ஒரு ஏழு இருக்குது அடிப்படை அளவு எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஏழு இருக்குது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை மின்னோட்டம் ஒளிச்சிறு பொருள் அளவு இதோட அழகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளத்தோட அழகு வந்து மீட்டர் ஓகேங்களா நிறைய நிறையோட அழகு வந்து கிலோகிராம் காலத்தோட அழகு வந்து வினாடி வெப்பநிலை அளவோட வந்து கெல்பின் மின்னோட்டத்தின் அளவு வந்து ஆம்பியர் ஒளிச்சிறுவின் அளவு வந்து கேண்டிலா பொருள் அளவு வந்து மோல் இது ஆல்ரெடி நம்ம பழைய சயின்ஸ் புக்லேயே நம்ம வந்து படித்தது தான் ஸோ இது இதோட குறியீடு வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வழி அளவுகள் அந்த அடிப்படை அளவு பின்பற்றி வர்ற அளவு தான் வழி அளவுகள் இங்கே வந்து ஒரு பத்து கொடுத்துருக்காங்க பரப்பு பருமன் அடர்த்தி திசைவகம் உந்தம் உடுக்கம் விசை அழுத்தம் ஆற்றல் பரப்பு விசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம என்ன முக்கியம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டுமே முக்கியம் வாய்ப்பாடும் முக்கியம் இந்த அளவு முக்கியம் இந்த வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சால் நம்ம அந்த அழகை கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேங்களா இதோட பரப்போட வாய்ப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா நீளமிட்ட அகலம் இதோட அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த அழகு இந்த இந்த அழகு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து முக்கியம் ஸோ இதை வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து தெரிய தெரியாத விஷயங்கள் வந்து ஒரு சிலது நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் நைட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாரம் அல்லது பதினாலு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு கணம் அப்படின்னா என்ன அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை மணி நேரம் அல்லது இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த அட்டாமஸ் அட்டாமஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணி நேரம் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்ணி நேரத்தை வந்து எவ்வளோ வினாடியில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நூற்றி அறுபது மில்லி வினாடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம கேள்விப்பட்டது என்னென்னா குதிரை திறன் தான் கேள்வி கொடுக்கும் இங்கே வந்து கழுதி திறன் கொடுத்துருக்காங்க கழுதி திறன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை திறனில் ஒன் பை அதாவது மூணில் ஒரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து இதன் மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது வாட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு தேவைங்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா தேவையில்லாத கதையெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அவசியம் இல்லை அடுத்து நீளம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரு புலிக்கு இடப்பட்ட தொலைவு தான் நீளம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீளத்தோட எஸ்ஐ அழகு என்னன்ன
அடுத்து வானில அளவு அந்த ஒன் பாயிண்ட் மீட்டரில் கொடுத்தத இங்கே வந்து கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க மில்லியன் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க லட்சம் கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஷனை வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்து கேட்கலாம் அடுத்து வினியல் ஆரம் வினியல் ஆரம் பா பார்சக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வினியல் ஆரத்தை வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இன்ட் ஒலியாண்டு ஒரு ஒலியாண்டுன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட் டென் பவர் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒலியாண்டுன்னா இதை வந்து பெருக்கி போட்டால் அது ஒரு ஆன்சர் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா சண்டாரி அப்படிங்கிற ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கு இது வந்து எவ்வளோ தூரம் சூரியனிலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் விண்ணில் ஆரத்து அளவு வந்து இருக்கு ஓகேங்களா நம்மளுக்கு தேவையானங்கிறது மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கிறோம் அடுத்து சிறிய அழகு பெரிய அழகு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து படிச்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை தேவையானது என்னென்னா மனித உடம்புல வந்து ரத்த குழாயில மொத்தம் நீடாமல் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒட்டச்சிவிங்கோட குட்டியோட உயரம் அதாவது பறக்கிறப்ப எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இல்லைனா ஆறு அடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பச்சவந்தியோட நாக்கோடங்கள் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு வந்து தெரியக்கூடிய விஷயம் ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொன்னால் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லலாம் அடுத்து நிறைய பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நிறைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருள் நடவு தான் நிறைய அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதோட எஸ்ஐ அழகு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம் ஓகேங்களா இதில் இவ்வளோ போதும் அடுத்து ஒரு அடி அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு மீட்டர்னா எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ அடி ஒரு அங்குலம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்கே இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போகும் ஒரு குவிண்டால் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே படித்ததான் ஒரு குவிண்டால் அப்படின்னா நூறு கிலோகிராம் ஒரு மெட்ரிக் டன்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் இல்லைனா பத்து குவிண்டால் ஓகேங்களா ஒரு சூரிய நிறை இது வந்து புதுசாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து படிச்சுக்கோங்க டூ இன்ட்டு டென் பவர் தேர்ட்டி கிலோகிராம் ஓகேங்களா அடுத்து அணுநிறை அழகு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அணுநிறை அழகு அப்படின்னா என்னென்னா புரோட்டா நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா அதோட தோல் நிறைய வந்து அணுநிறை அழகு வந்து அளக்கலாம் இதோட இது இங்கே வந்து முக்கியமான என்னென்னா இதுதான் முக்கியமான ஒரு ஒரு அணுநிறை அழகு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீப்பர் டோல் அணுமின் நிறைய டோல் ஒன் பை டுவெல் பன்னெண்டு மடங்கு நிறையாகவும் முடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு டிஎம்சினா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நம்ம அடிக்கடி அணையில் வந்து தண்ணி திறந்து விடுறாங்க இவ்வளோ டிஎம்சி தண்ணி திறந்து விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த டிஎம்சிக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்ட் டென் பவர் டென் டென் பவர் டென் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தோராயம் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா மூவாயிரம் கோடி லிட்டர் ஓகேங்களா அடுத்து அடிப்படை அளவில் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா காலம் காலத்தோட இசை அளவு வந்து வந்து வினாடி அடுத்து ஒளியானது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் மீட்டர் தொலைவில் வெற்றிடத்தில் பரவல் தேவையான காலம் வந்து ஒரு வினாடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது காலத்தின் மிகப்பெரிய அளவு வந்து மில்லினியம் ஆகும் இதை வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க காலத்தின் மிகப்பெரிய இது வந்து பூசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மில்லினியம் வந்து எவ்வளோ செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டென் பவர் நைன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து வெப்பநிலை அழகு மாற்ற அதாவது வெப்பநிலை வந்து இந்த இருக்கு வெப்பநிலை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை என்பது வெப்பநிலை வெப்பத்தின் அளவை வந்து குறிக்கிற பயன்படுகிறது இது வந்து எஸ்ஐ அழகு பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் ஏன்னா நம்ம வந்து டிகிரி செல்சியஸ் தான் வெப்பநிலையில் பார்த்தாலே டிகிரி செல்சியஸ் தான் போடுவோம் ஏன்னா டிகிரி செல்சியஸ் போடக்கூடாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போடக்கூடாது எஸ்ஐ அழகில் என்ன கொடுத்தாங்க அதான் போடணும் எஸ்ஐ அழகு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் ஓகேங்களா அடுத்து தனிச்சுல வெப்பநிலை தனிச்சுல வெப்பநிலை வந்து ஜீரோ கல்வி வெப்பநிலை தான் தொண்ணு தனிச்சுல வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து வெப்பநிலை அழகு மாற்ற அட்டவணை ஃபாரன் கிட்டில் வந்து செல்சியஸுக்கு எப்படி மாற்றுறது இதுதான் ஃபார்முலா இது வந்து கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் தான் கேட்டுருக்காங்க கெல்வினா அதாவது ஃபாரன் கிட்ட இருந்து கெல்வினா மாற்றக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்து இது மிக முக்கியமான ஆட்டோனை இது ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிளாக நிறைய தடவை கேட்டுருக்காங்க அதாவது என்னென்னா மற்றொரு அளவிற்கு மாற்ற தேவையான வாய்ப்பாடு என்னென்னா சி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் டூ செவன் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு கணக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அழகுகளுக்கான முன்னீடுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன என்ன அப்படின்னா பத்தின மடங்கு அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குயிடு என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்
ஒம்பது பத்து இது இருக்குது இதை வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து வெந்நீர் அலைவை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க வெந்நீர் அலைவை பற்றி நிறையா கதை கதையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையானங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி லீஸ்ட் கவுண்ட் மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டா போதும் மீச்சிட்ட அளவுக்கு உள்ள ஃபார்மில் படிச்சுட்டா போதும் முதன்மை கோழின் ஒரு மிகச்சிறிய பிரிவின் மதிப்பு பை வெந்நீர் கோழின் மொத்த பிரிவின் எண்ணிக்கை மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீஃபாக படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வெந்நீர் அலை வந்து எதாவது அளக்க பயன்படுது அப்படின்னா ஒரு குண்டோ ஒரு கோலமோ இதை வந்து அளக்க பயன்படுது ஓகேங்களா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வேறு எதுவும் அவசியம் இல்லை அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் வெந்நீர் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து திருகலைவி திருகலை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வெந்நீர் அளவை மாதிரி தான் திருகலைவியும் திருகலை வந்து அதாவது மெல்லிய அதாவது தகடு மாதிரி இருக்கிறது கம்பி மாதிரி இருக்கிறது இதை வச்சு அளக்க அளக்க பயன்படுறது தான் திருகலைவி ஓகேங்களா அதோட தடிமன் அளக்கப்படுறது தான் திருகலைவி ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து இதுக்கும் நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் எதுவும் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு இந்த புரியிட திறம் படிச்சுட்டா போதும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதோட மீச்சுட்டளவு மீச்சுட்டளவு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் இதுதான் மீச்சுட்டளவு இதுக்கு இதோட திருகலையோட மீச்சுட்டளவுக்கும் நம்ம வெந்நீரோட மீச்சுட்டளவுக்கும் குழப்பக்கூடாது இது கரெக்டாக நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து இதெல்லாம் தேவையில்லாத தான் நம்மளுக்கு அடுத்து நிறைய அளவுகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா தராசை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா தராசில் வெவ்வேறு எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பொது தராசு கொடுத்துருக்காங்க பொது தராசு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதான் கடையில் இருக்கிறது தான் அடுத்து இருதட்ட தராசு இதுவும் கடையில் இருக்கிறது தான் இயற்பியல் தராசு இயற்பியல் தராசு வந்து ஆய்வகங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் லேபில் அந்த லேபில் வந்து இருக்கு இல்லையா அது வந்து இயற்பியல் தராசு அடுத்து எண்ணியல் தராசு டிஜிட்டல் வந்து இது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி அடுத்து சுருள்வில் தராசு இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான தராசு அதாவது ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் மெஷர் பண்ணுறது இதோட இதில் வந்து என்ன முக்கியமாக பார்க்குறது அப்படின்னா ஹூக்ஸ் விதிப்படி இது வந்து இயங்குது ஓகேங்களா இந்த ஹூக்ஸ் படிச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்த்ததில் முக்கியமானதை மட்டும் நினைவு கொள்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக படிச்சுங்க நம்ம சொன்னது மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே இதில் இருக்கும் முக்கியமானது எல்லாமே இதில் வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதை வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அடுத்து சொல்லடைவு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா மீட்டர் கிலோகிராம் இதோட எக்ஸ்பிளைன் அதாவது மூணு மார்க் கொஸ்டினுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம படிச்சுக்கிட்டா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ நேரம் இழுக்கும் ஸோ இதை வந்து படிச்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இவ்வளோதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட் வந்து இந்த யூனிட்டை வந்து படிச்சுக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது மேக்ஸிமம் வந்து டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அதில் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் அடுத்த சப்ஜெக்ட் பற்றி போடுறேன் ஸோ தேங்க்யூ